تو این قسمت میخوام اضافه کردن فایل ها رو به شما یاد بدم توی فولدر 26 ما یه ریت می فایلی داریم من اینو کپی میکنم میام اینجا داخل گیت راست کلیک میکنم و رو اینجا پیست میکنم من اینجا میگه چی ریت می فایل رو ریپلیس بکن البته من یه ریت می فایل دارم بذارید یه کاری بکنیم این رو به اصطلاح ریموو بکنیم و بعد بیام چیکار بکنیم این ریت می رو کپی کنیم و بیام اینجا داخل این پیستش بکنیم و قرار نبود که من یه ریدمی فایل داشته باشم اما دیدم که اون اونجا وجود داره اینو ما پیست کردیم به من از اگه بیام اینجا ببینید که یه نمیشه چی ریدمی اضافه شده و خب ریدمی رو چون ما قبلا داشتیم میگه اینا رو من ریموف کردم و حذف کردم و خب اینا رو بهش اضافه کردم و این چیزایی هستش که ما اینجا نوشتیم نوشتیم خوش اومدید به فلان از myparsky.net github for web designer course و میتونید از چه جایی بتونید اینا رو چیکار بکنید به اصطلاح دانلود بکنید اما وقتی این تیک خورده یعنی داخل استیجینگ پروسس هست یعنی داخل مرحله استیجینگ هست من اگر این رو فعال بکنم اینجا میتونم چیکار بکنم بنویسم اپدیتد دی ریت می فایل و چیکار بکنم اینجا و الان وقتی کمیت و سینک رو بزنم چی میشه این هم کمیت میشه هم سینک میشه پس اینو میتونید دیگه از الان به بعد چیکار بکنید فعال بکنید وقت این کار کردیم به همین راحتی فعال میشه خب این رو باید یادتون باشه که کسی دیگه الان بره داخل هیستوری میبینه که شما دارید چیکار چیکار کردید و چیکار میکنید پیشنهاد من بود برای اونایی که دارن کارهای دانشگاهی انجام میدن کارهای گروهی انجام میدن یا کارهایی که داخل کارهایی که باعث میشه که این کار رو انجام بدن ببینید حالا من آخرای این ویدیو به شما یاد میدم که چجوری از نت یا از اینتلیجه آیدیا استفاده بکنید مخصوصا از نت که بتونید با گیت هاب تبادل نظر بکنید اون چیزایی که ما تا حالا یاد گرفتیم رو با هم کار بکنید بدون اینکه به این مرحله بکشه یعنی به این یوزر اینترفیس برسه به این گرافیکال یوزر اینترفیس یا گووی برسه اما تنها شما چیزی که لازم دارید اگر آیدی ندارید چیه تنها چیزی که شما لازم دارید یه تکس ادیتور هست فایلاتون رو بسازید اینجا ریپلیس بکنید و تیم ممبر های شما یا اونایی که عضو گروه شما هستن لازم دارن که شما مثل شما بیان این برنامه که ما اینجا نصب کردیم به نام گیت هاب رو نصب بکنن چون فکر نمی کنم کسی هالوسل این رو داشته باشه که بره توی ترمینال تایپ بکنه تمام چیزایی که من داخل ترمینال رو شما یاد دادم به خاطر این بود که نالج و سطح زبان گیتتون بره بالا پس این رو هم میتونید در نظر بگیرید همه اون تیم ممبر های عضو گروه شما بیان باید بیان چیکار بکنن این برنامه رو نصب بکنن و با هم دیگه اینجوری کار بکنید حالا هر موقع که اونا وارد این برنامه بشن ریفرش رو بزنن یا ریپوزیتوری رو برن اینجا داخل این ریفرش رو بزنن میتونن ببینن که چه بلایی سر این فایل ها و فولدر ها اومده توی هیستوری میتونن بفهمن کی و چه زمانی چه چیزی اضافه و کم شده و بدون این که شما هر سری بتونید بنویسید و نمیدونم پخش بکنید و بهشون نشون بدید چی کار کردید اینجا خودش گیت هاب هم بهشون فایل رو میده هم نشون میده که شما چی کار کردی و هم به شما اجازه میده که شما توضیحات اضافه کنید بهش اینجا که اونا ببینن توی هر اینج... توی هر هیستوری ببینن که اینجا چی چه توضیحی اضافه شده